کیا اس سال بورڈ اگزام ہوں گے کیا اس سال طلبہ اپنی یونیورسٹی کی ایجوکیشن سٹارٹ کر پائیں گے ان تمام سوالوں کا جواب جانیے اس ویڈیو کے اندر میرا نام ہے عظیم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفا گروپ آف کمپنیز ویلکم بیک ٹو ایڈی فائی گروپ آف کمپنیز ایڈی فائی گروپ آف کمپنیز ون آف دا لارجسٹ ایجوکیشن پلیٹ فارم ویر یو کین گیٹ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ریگارڈنگ اسٹڈی ابراڈ اینڈ امیگریشن ایز ویل یو کین فالو اس آن انسٹاگرام یوٹیوب فیس بک اینڈ واٹس ایپ پوری دنیا جہاں کرونا وائرس کا شکار ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ اس موزی مرض سے کافی پریشان ہیں اور کافی ڈسٹرب ہیں کیونکہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایگزامس ہیں وہ پوری دنیا کے وہ کینسل ہو رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے ایگزام کینسل ہو رہے ہیں وہاں پر ہمارا جو پاکستانی کا اپنا بورڈ اگزام ہے جو کہ سیکنڈری اور ہائی اسکول کا اگزام ہے جس کو ہم بورڈ اگزام کہتے ہیں وہ بھی کافی تاخیر کا شکار ہے پریویسلی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اس کو پوسٹپون کر کے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے یہ کم جون کر دی اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سات جون کو جو ہے وہ اگزام پوری پاکستان میں کنڈکٹ کروائے جائیں گے جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کی بیماری دن بہ دن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اگزامز ہیں وہ شاید گورنمنٹ نہ کروا پائے چونکہ آگے ٹائم جو ہے ہمارے پاس کافی شارٹ ہے اگر یہ اگزامز جون میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جولائی اگست گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ماہ ہوگا رزلٹ دینے میں چونکہ جو پوری دنیا میں جو ایڈمیشنز ہیں یونیورسٹیز کے خاص طور پہ یو کے میں آسٹریلیا میں اور ہمارے پاکستان میں بھی وہ ہو جاتے ہیں کلوز جولائی اینڈ میں یا اگست آٹھ میں چونکہ جو انٹیک ہے وہ شروع ہوتا ہے سپتمبر میں جیسے ہمارے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو ایم بی بی ایس کرنے جاتے ہیں باہر ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر کرگستان کے اندر جارجیا کے اندر چائنا کے اندر رشیا کے اندر وہاں پر بھی جو انٹیک ہے وہ شروع ہوتا ہے سپتمبر سے لے کے اکتوبر نومبر تک تو اگر جون میں یا جولائی میں اگزام ہوتے ہیں ہمارے بورڈ کے میٹرک کے یا خاص طور پر میرا فوکس ہے جو ہمارے ایف ایس سی جو آئی کام اور جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی آگے یونیورسٹی کی جو اسٹڈیز ہے وہ شروع کرنی ہے اگر یہ اگزامس جون میں ہوتے ہیں جولائی میں ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس اپنی جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ شروع نہیں کر پائیں گے وہ اسٹارٹ نہیں کر پائیں گے اب یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے حل جو ہماری پاکستان گورنمنٹ کے پاس وہ ہے جو برٹش جو کیمبرج یونیورسٹی نے کیا ہے جو برٹش کاؤنسل نے کیا ہے جو او اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دے گو فار دا پروڈکٹیو گریڈس تو پاکستانی گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ پروڈکٹیو گریڈس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ان کو جانا چاہیے چونکہ جو ہمارا جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے کہ آپ بچوں کا جو ہے وہ آن لائن اگزام لے سکیں اور نہ ہی ہمارے بچوں کی اسٹوڈنٹس کی وہ ٹریننگ ہے کہ آپ ان کو آن لائن اگزام کے لیے کنوینس کر سکیں اور اگر آپ اس کو جون سے بھی جولائی میں لے کے جاتے ہیں تو بچے جو ہے اپنا ایک ایک سال ضائع کر لیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے اور ہمیں اسٹوڈنٹس کا وہ ایک سال بچانا ہے اور ہم نے کیسے بچانا ہے ہم نے ان کو پروڈکٹیو گریڈس دینے ہیں ہم نے ان کو پروڈکٹیو گریڈس کیسے دے رہے ہیں ہم نے ان کو پروڈکٹیو گریڈس دینے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایف ایس سی پارٹ ٹو کا ہے یا اگر اپنا انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کا ہے تو ہم اس کو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم اس کے مارکس دے سکتے ہیں لیٹس پوز اگر اس نے پارٹ ون میں اس کے چار سو نمبر تھے یا تین سو پچاس نمبر تھے تو ہم اس کو یا تو سیم نمبر دے سکتے ہیں یا ہم اس کو دس بیس گریس مارکس بھی دے سکتے ہیں چونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے اگر کسی بچے کی اسٹوڈنٹ کی سپلی تھی اگر وہ کسی اگزام میں فیل تھا تو ہمیں اس کو مجبوراً پاس کرنا پڑے گا چونکہ ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بچانا ہے اور ہم نے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اگر گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی تو بچوں کا ایک سال ضائع ہوگا اور بچے جو ہیں وہ کافی ڈپریس ہو جائیں گے اسی طرح جو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو گریڈس مل سکتے ہیں ان کے میٹرک کے اوپر ان کے میٹرک پارٹ ٹو کے اوپر مل سکتا ہے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگزام ان کو جو پرسنٹیج ہے نمبرز ہیں وہ ان کو نائنتھ کے اوپر مل سکتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس نائنتھ کے ہیں جو نائنتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو نمبرز ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ ان کے اسکول سے جو جتنے بھی اسکولز ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے جو ایوریج گریڈز ہیں ایوریج پرسنٹیج ہے ان کو الاٹ کی جا سکتی ہے اس پورے سنیریو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور ہر بچے کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں ہو پائے گی لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اس
پاکستان سے باہر جا کے بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹائملی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اپنا انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کمپلیٹ کر کے مختلف کنٹریز میں جا کے اپنا ایم بی بی اسٹارٹ کر سکیں پاکستان میں بھی اگر انہوں نے اسٹارٹ کرنا ہے جیسے اب انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا ایک میڈیکل ایگزام ہوتا ہے نیٹ وہ انہوں نے آن لائن کنڈکٹ کروایا ہے پاکستان میں ابھی اسی طرف کوئی رجحان نہیں ہے کوئی فوکس نہیں ہے کہ جو یہ ایگزام ہے جو ہمارا جو ہمارا میڈیکل کا ایگزام ہے جو ہر سال ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ آن لائن ہوگا کہ نہیں ہوگا کیسے ہوگا ابھی تک گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو اس چیز کو گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز میں کیسے ورک کرنا ہے اور ہم نے کیسے اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے میری یہ پروڈکشن ہے میری یہ رائے ہے میرا یہ انالیسز ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں پروڈکٹیو گریڈس دے کے پاس کر کے ان کو آگے کی طرف آگے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اپنی یونیورسٹی کی اسٹڈیز ہے وہ شروع کر سکیں اور اپنے آنے والے سال بچا سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ